Samsan the Windum Nipa, Ashinki Lake in the Nugiana, now the Chigil Sailor Alka, Nipa Bathondo in the Samsham Pragapicha, and either the Atheratola Vartal and the Runa, Auduga, the Rikaram under Lingamatram, so general Varno, and Lotaniana, Cartelman Stack and the Padokra, and Ubu in the Motopam Shiran under Adinisham Shangal Laguna de Vindi. Doctor, welcome. Nampol perdana mai, madil precautions yang nana naya rete madil tetapi ini garis ini kurang cepat ni order ni. Dari organ bandar garis ni al perdana mai, cikil sa terduga, adunan opom, mat kurudan alat garis lekik pagar ati rikan ulah, marganggal sugeri kugai nol dana. Ia uru khatatil. Ipo le dene tu sahaja dah, itar dolan kalpi ke peran uru sahaja dah khatatil. Samstana matta ke jagar dana nortesh mande terunda. Adine phaga mai, kurud kurud ulupade garna naya rete kurud kurud bandir nu itar dal jagar dana nortesh, alinggil itar tu asuga mande terunda. Samstana matta kerja agar dalam nardesh ini berimbau. Pertama, kami mesti dikira anda karya yang anda kira ana. Ia adalah yang terakhir ulah precaution sana dengan sebagai kerja anda. Nama dah ini, nama kita anak wisma ini ulah satu belia bidi udah awisam. Ia asukat terilla yang dalam dana nama kita mumba ulah perincian itu kan nama kita manusia ulah. Saderah ini dili asukam apa dah berimbau. Ia rendah itu patam betul tenye. Ipan Bangladesh itu berindom asukam mana. Apa dia satu kodam betul tenye anjir beri lama atau masukam udengnya anda cedah. Adanya selesa, ayah anjir beri rumah rica selesa mana, abang kasukan nipu yang anda nala seri giri cedum, kuindo mada nene peti lala pradrawa perawatan orang kan nada tanau inilah tu beri alusan. Inilah tu mah kasukan baru anjir beri lama atra mudingin. Tapi nama kita ipam pudia beri nana pada nana result itu lakukan suji pikin nada. Nipu beri nana salangan lalu lakukan tenye, ah virus ini tu odu adi terogi lalu nene kuindo beri nene rogi lalu kiri rumah, pada rek korai game. Aduh natural regression ini lalu kasukan, ah adu tadanya nartap pergi game cegi nala. Aduh, untuk mana, nama kita valia ini di laki, ini biaya bikin dalam satu anavisya bidi kita, satu anavisyo, nama kita tidak. Dan dua mata itu, nama kita kajian anavisya, ada yang ini asalnya kodi kodi seri giri kita sami itu. Ia roga seri giri dan nartia baby mall hospital, nama kita medical sangga mana gilu. Adanya pola tenen, aduh mai pradiroda pradartan tenen erpa talka rane gilu. Airikun tenen iya ro itaram oeru oeru sahajeriam Mumbai i i sahajer tenen oeru Parisian dia rane gilu. Itaram roga pradiroda tenen. Sehingga ini sedia dah lala. Nampol anu ubi-ubi cah pradiroda marganggal oke logam modern oeru Kerala model nipa pradiroda mana lari di langi giri kepetu. Adu guna tenen, nampol kita tercaya ini bakti maya mana dan denggal rende, nampol kita roga tenen pradiroda kiam petu. Ini nenggal cah coidet lekik mana lala, nampol anu kaya anu sradi kenda nala. Ini saudara ini rawgal lecshanam. Ini adalah semua panien pola tenye pani, shiganam, hari ini lalat cale alkar ke syaradi, cuma hari ini lalat asukam beri. Ini dua hari ini lekik rawgal lecshanam orang mara. Bunda, nama kita tali corna badi kena encephalitis na rawgal lecshanam tenye abastha. Ada lengan kita asa gosh engal badi kena pneumonia lengan gaya ardias tenye lala hari ini lekik pawa. Cale alkar ini dua hari ini kuda, satu edagalar na rawgal abastha enda. Apa ini tali corna badi kena abastha enda orang alkar lelai, nama kita tali wedana. Sardi, perumahan itu adalah bentuknya. Sama cale alkarik, nama kita balance, nada kumpul kerja adalah balance ini bentuknya sama. Anginnya paling ini dia adalah organ organ yang kita mera. Ini respiratory system ini adalah nama kita sasa gosh yang kita bawa ikan sama itu. Nama kita cuma kapak itu sasa motor lah ini dia adalah bentuknya sama. Ini apa dengannya panie undang undang. Ini dengan kuda tanah panie. Panie orang ada banding cahaya itu ramai organ organ yang kita mera. Cale alkarik nama kita bawa kiri organ organ yang kita mera. Kebanyakan kita cale pam panie mari itu. Ini organ organ yang kita bawa dengan garis saya sama matra me, beri rogi ini dengan baru Orang itu rogi lekik rogam perikul. Isadaran ini dia, nama karya, melalui itu karya itu, ini adalah mula serodas, wawaligalan, perandini wawaligalan, tiropas media, wibagat terpatah. Ia wawaligalan dengan cila pertiga sahaja itu, ia virus ini spill over sambung kiri. Adanya adat adat cila pap, cila pada warga orang lori, orang ini adat cila pada orang ini dia adat merangkang lekik, manusia lekik, wabi kiri. Adat berundum manusia ini dengan manusia lekik, wabi kini orang sedia anu, nama kita sahaja na kandu berar. Cila pap boro mai tadat merangkang lekik dengan manusia lekik beri nasi sedia inda. Apa nama kita sahaja ini dia raga anu, nama kita sehari itu lekik bandung lagi ni. Ia roga lecshanam vira menteri itu ranjung mudah pada nanti jenjeh dewasam mereka sami edukasi. Ia adalah nama incubation period yang baru. Ia sami itu rogi satu ini roga roga anu syarikat itu lekik badiccha orang ada satu roga lecshanam itu boleh kani kila. Apa ini grup pertama alkali yang nama kita identify anda. Adanya pertiga itu satu blood test atau test itu tidak. Apa nama kita cegah anda dengan apa yang kita cegah. Nama kita dengan satu roga seri yang nama kita naik turun lagi. Awal itu mai bandar pertama itu adalah orang orang list alkali itu list mungkin saya kerjakan. Ia grup itu alkali yang nama kita observasi lebih cepat. Awal itu kandungan itu tidak ada pernah di dalam sistem sistem itu. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan isolasi. 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 Kita melakukan
ഒരു അവ്യക്തത ഇപ്പോഴുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു പഴന്തിനി വവ്വാലുകൾ യാതൊരു വിധ അവ്യക്തതയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും വന്നതും അതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതും ഇതിൻ്റെ മൂലസ്രോതസ്സ് വവ്വാലുകളാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധ സംശയമില്ല ഈ വവ്വാലുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥാ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് ഡിസംബർ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്പിൽ ഓവർ വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് വ്യാപിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് അതെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വവ്വാലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിൽ നിന്നാണ് ബാധിക്കുന്നത് കാരണം കോഴിക്കോടതാണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഒരു രോഗിക്ക് അത് വവ്വാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം അയാളാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് പേർക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ രോഗിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പേരിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ആ പതിനഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് പേരിലേക്ക് നിന്നിട്ട് ആ രോഗം അവിടെ തന്നെ ഒരു തട തടഞ്ഞു നിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ആശങ്ക വരുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ വലിയ ജാഗ്രതയിലാണ് ഒപ്പം പേടിയുമുണ്ട് ചെറു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പേടിയുമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കിതിനെ പറ്റിയുള്ള മുൻകരുതലുകളും രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയും വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ഒരു ഭീതിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തില്ല നമ്മളത് കോഴിക്കോട് അത് കൃത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായി അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗരേഖകളും അതിനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസും നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആ രോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സ്രോതസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു വിധ അവ്യക്തതയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചികിത്സ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും വേറെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാരെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് പടർന്ന് ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ രോഗ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചെസ്റ്റിന് വരുന്ന വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതേമാതിരി ചില രീതിയിലുള്ള വൈറൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായ ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസ് ഇല്ല എന്നിട്ടും നമുക്കതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനും ബാക്കി അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അധികം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് വാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ രോഗിയെ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി സമാന രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന ആളുകളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത് അവിടെ പാലിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ചില ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് അല്ല നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റിൽ വരേണ്ട വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ എല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു അസുഖം വരുന്ന സമയത്തല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പത്തൊമ്പത് രോഗികളിൽ അസുഖം വന്നപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് ബാക്കി പതിനെട്ട് പേരിലേക്കും അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അണു വിമുക്ത മാർഗങ്ങൾ അതിനുള്ള പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ചില യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിക്കോഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നതിൻ്റെയും അതേമാതിരി തന്നെ തൊടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം നിലവിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് വാർഡ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു സജ്ജീകരണമായിരിക്കും കാരണം ഒരു നാല് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നലെ രാവിലേക്ക് ശേഷമാണ് അത്തരം ഒരു ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഈ വൈറസ് ബാധ പടരാനോ
കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി അനാവശ്യമായി വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരു ചികിത്സ പനിക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയല്ല പനിക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സ എന്നല്ല നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളിലെയും ചികിത്സ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം ചില ആൾക്കാർക്ക് ബി പിയിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം ചിലപ്പോൾ ശ്വാസത്തിൻ്റെ തടസ്സം വരാം ഓർമ്മയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ആ രീ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഐ സി യുവിലെ ചികിത്സയുടെ അത്യാവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ആ അവയവങ്ങളെ നമ്മൾ മരുന്നിൻ്റെയും മിഷൻ്റെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് വെച്ച് നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെല്ലെ തന്നെ ശരീരം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി ആർജിക്കുകയും മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരു പിരീഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എല്ലാ പനിയുടെയും ചികിത്സ ചികിത്സയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പനിക്ക് എല്ലാ പനിക്കും വെറും പാരസെറ്റമോൾ മാത്രം കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വൈദഗ്ധ്യ ഉണ്ടാവണം അത് മുൻകൂട്ടി അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആവുന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി വരും എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അനൂപ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ് നേരത്തെ കോഴിക്കോട് നിപ്പ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടറിലൊന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടെത്തുകയിൽ ഉപ്രയച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് നിപ്പ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മുൻപരിചയമില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥ ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു പലതരത്തിൽ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ തനതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തവണയും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത സാധ്യത മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാം തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നു വന്നു വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു ക്രമീകരണങ്ങളോ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണോ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു കാലതാമസം വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ രോഗിക്ക് ചില പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിപ്പയിൽ കാണുന്നതിനകത്ത് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ ബാലൻസിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പം നമ്മുടെ സെറിബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് സംശയം തോന്നുകയും അവർ ഈ നട്ടിൽ നിന്ന് നീര് കുത്തിയെടുത്ത് ഏതൊക്കെ വൈറസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠനത്തിന് അയക്കുകയും ചെയ്തു അതവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമാണ് അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ സമീപിക്കുക അതിനകത്ത് കാലതാമസം നേരിട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാതിരി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടെ സജ്ജമാക്കി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും തിരുവനന്തപുരത്തും അതേപോലെ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ട് പൂർണമായ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അത് ഒരു പൂർണമായ തോതിലേക്ക് ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കാരണം പുനയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പാലിലേക്കോ വായിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥ അതിനുള്ളൊരു ഘടകത്തിലേക്ക് ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴുണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായും നമുക്കത് വേ
കുറവ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ബാക്കി ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലുകളായിട്ടും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെയുള്ള കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ നമ്മൾ അത് ഇനിയും കുറെ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ്പ വന്നതിന് ശേഷം കൃത്യം ഒരു വർഷം പിന്നിടെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീതി കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഇതാ മഴക്കാലം തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനിക്കാലം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പനി വരുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയമാണ് ആളുകൾക്ക് പനി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാരകമായ അസുഖമാണോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുണ്ട് അത് നിലനിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകാൻ കഴിയും അല്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി രോഗികൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഡയഗ്നോസിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പനികളാണ് അത് ഓരോ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും നിപ്പയുടെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് കൊതുകിലൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൊതുക് നശീകരണത്തിനും ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള പനി വന്നാലും നമുക്കിപ്പം വെസ്റ്റ്നൈൽ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ പകരം നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആദ്യമേ ചില ഏരിയകളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കുറേ അധികം ആളുകൾക്ക് പതിനെട്ട് ആളുകൾക്കെങ്കിലും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില ആളുകൾ രോഗം ഭേദപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊക്കെ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് ആ ആളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരാളെ എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവരിപ്പോഴും പല പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഞാൻ ഇന്നും അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പം ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല ഒരു ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതൊരു അസുഖം വരുമ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരേണ്ടത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം മുൻപേ ഉണ്ടായ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ ഒരു പ്രിപ്പയർനെസ് നമുക്ക് വേണം ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാമ്പിളും നമ്മൾ നാഷണൽ വയോറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ട് വരേണ്ട വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് സാവകാശം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സംവിധാനങ്ങളും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗരേഖ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും പൊതുവായിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സെക്ടറിലുമാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടത് അത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനോ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ പരിസരം ശുചിയായിട്ട് വെക്കുക വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കൊതുക് പെറ്റ് പെരുകുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക കഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും അതേമാതിരി കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം പല മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഇപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് വാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മരുന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയല്ല നടക്കുന്നത് നമുക്കത് അറിയാം അറിയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണം നമുക്ക് പല വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഒരു ആൻറ്റിവൈറൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല അതിന് ഇപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ പല പനികളെ ഞാൻ നേരത്തെ അതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതി വെറും ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കൈകെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമില്ല അതിന് വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ മുറകളുണ്ട് ഓരോ അവയവങ്ങൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അവയവത്തിൻ്റെ ഡാമേജ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രോഗത്തിനും ചികിത്സ ഇല്ല നമുക്കതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരത്തെ അസുഖം വരികയും അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പടർന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് പോലും ആൾ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് കൂടുതൽ ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അൻപതിലധികം ആളുകളെ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് അത് സ്വാഭാവിക നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ബസ്സിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ചോദ്യത്തിലുള്ളൊരു ഒരു തെറ്റ് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത് ആളെ നിരീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ രോഗി കുറച്ച് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി സാധാരണ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും വേറെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ പത്തൊമ്പത് രോഗികൾക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസമാണ് അഞ്ച് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചതെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ ഏകദേശം എഴുപത്താറോളം പേര് ഓൾറെഡി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആ നമ്പർ ഇതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അസുഖം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പനികൾ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള പനികൾ കേരളത്തിൽ ഓരോ സീസണായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചിക്കും കുനിയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ തവണ അതിന് ഇപ്പോഴെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് പിന്നീട് വെസ്റ്റ്നയിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ പേര് മാറി പല അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആളുകൾക്കില്ല ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറേ അധികം ആളുകൾ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവർക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെയും പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും പനി മരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സർക്കാർ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ തരുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഇത്ര അധികം പേർക്ക് പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന
നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അസുഖം ബാധിച്ച ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചികിത്സാ രീതി സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പേഷ്യൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന രീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രോഗസ്ഥിരീകരണം ഞാൻ നടത്തിയ അഞ്ച് രോഗികളും വളരെ ഗുരു ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ രോഗികളെ ഐ സി യുവിൽ വെച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചികിത്സിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല നമുക്ക് അന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പതിനെട്ട് പേരെ കിട്ടി ഒരാൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മളത് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പത്തൊമ്പതെണ്ണം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് വേറെ നമ്മളത് ബാക്കി ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ലോകലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഐസൊലേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്ര ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രോഗസ്ഥിരീകരണം നടത്തിയെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പൊക്കെ വന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പം നാല് പേര് അഞ്ച് പേരിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലോ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലോ ഇത് വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ചെറിയ നമ്പറുകളിലൊക്കെ ഈ അസുഖം വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും അന്ന് നമുക്കുള്ള കൃത്യമായി നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതിനുള്ള സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു വന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരിക്കലും ഇത് കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോ ഒന്നും ഈ അസുഖം വന്നിട്ടില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുൻപൊരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ് വാർത്തകൾ തുടരുകയാണ് ഡോക്ടർ അനൂപിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഈ രോഗം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് അതിനുശേഷം സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ഡോക്ടർക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് തന്നെ അത്തരം ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു ശാസ്ത്ര രീതി വികസിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലുള്ള വൈറൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇനി എമർജിങ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് അതിനകത്ത് പലർപ്പോഴും നിപ്പേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പഠനത്തിനൊക്കെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രോഗസ്ഥിരീകരണം നടത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഈ രോഗം ഏകദേശം കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് വരുന്നതും വളരെ ചുരുങ്ങിയ നമ്പർ ആൾക്കാരിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശദമായ പഠനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം പല സമയത്തും ഉണ്ടാവാറില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം ഈ രോഗ അസുഖത്തിന് നമുക്ക് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേമാതിരി തന്നെ ഫലപ്രദമായ ആൻറ്റിവൈറൽ മെഡിസിനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുന്നതിനൊക്കെയുള്ള പ്രധാന തടസ്സം അവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഈ വാക്സിനാണ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു നിപ്പ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വളരെ മനുഷ്യരിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് അത് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥിതി എത്തിയിട്ടില്
കെട്ടടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമുക്ക് അനാവശ്യമായി വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടടങ്ങും പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തവണ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാരണം നാടും നഗരവും സ്തംഭിച്ചു പോയൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട അവസ്ഥയില്ല ഡോക്ടർ അത് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞ ആൾ കൂടിയാണ് ഒരു നഗരം നിശ്ചലമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്നുള്ള ആളുകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ പോലും ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് മടിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് അപ്പോഴും ഇത് വലിയ തോതിൽ അല്ല അത് ഞാൻ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഈഗോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരും ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷം മുമ്പേയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറ് കാരണം അവിടെ പല ആൾക്കാരും ഞാൻ അടക്കമുള്ള പല ആൾക്കാരും ഈ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് രോഗികളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും ഇടാതെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു രോഗം വന്ന ആൾക്കാർ അറിയാം വന്ന് മരണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃതദേഹം പോലും കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യജീവനൊക്കെ എത്ര വിലയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈഗോയിനും അഹങ്കാരത്തിനൊന്നും എത്ര വിലയില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ പാഠം കൂടിയാണ് അന്ന് നിപ്പ കാണിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഒത്തൊരുമ നമ്മൾ അന്നറിയാം അന്ന് കോഴിക്കോട് വന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള മോഡൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടത് അത് കാരണമാണ് അന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭിന്നസ്വരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നിപ്പയെ പ്രതിരോധിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പാഠങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും അതൊരു വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് പരക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പലവട്ടം അത് പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഞാനത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം കേരളത്തിലുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടൊരു മികച്ച ഡോക്ടറേക്കാൾ ഉപരി ആദ്യം വേണ്ടത് കൃത്യമായ ലാബുകളും അതിനുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഭാഗം അവിടെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ക്ഷമിക്കണം മണിപ്പാൽ വയറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല പൂനയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായൊരു പരിശോധന ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വയറോളജിയിൽ നിന്നാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എൻ ഐ വി പൂനെ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സംശയം തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലാബിൽ നിന്നൊക്കെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ അങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെ വിടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൂടി കൂടിയ വൈറോളജി ലാബുകൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് നിപ്പ വന്നു അതിനുശേഷം വെസ്റ്റ്നൈൽ ഫീവർ വന്നു പല രീതിയിലുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള വൈറൽ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരികയാണ് ഇനിയും അപൂർവമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് വാക്സിൻ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാരിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് വല വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖമാണ് നമുക്കത് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ നമ്പറിൽ നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുഴുവൻ ആളെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കമ്പൽസറി വാക്സിനേഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഇപ്പൊ കേരളം പോലുള്ള ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വാക്സിനേഷൻ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രോഗികളിലേക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറിയാം നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ചിലാനം ആൾക്കാരിൽ രോഗബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അടക്കമുള്ള പല ആൾക്കാരിലും നമ്മൾ പല രോഗികളുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചില ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും ചിലപ്പം രോഗം വന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നോളുന്നില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരാതെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വരും വളരെ ചെറിയ പനിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ഷീണമായിട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരിൽ ഇതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രക്ത സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ച് ഫലം കൃത്യമായ ഫലം കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു നിശ്ചിത കാലതാമസം ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല സ്ഥാ ഇത് പരിശോധിച്ച് ഫലം കിട്ടാനുള്ള താമസമല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന ലാബുകളിലേക്ക് സാമ്പിൾ എത്താനാണ് താമസം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ലാബിലാണെങ്കിലും ഈ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായി റിസൾട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിലേ ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിലേ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിശോധനാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് കുറേ തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടു ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അത് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷമേ കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ വരും ഇല്ല ആറ് മണിക്കൂർ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ സമയപരിധി മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ വശം അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ മണിക്കൂർ കണക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് വളരെ എക്വിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിൽ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഒരു പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വൈറസിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വൈറസിൻ്റെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അധികം മണിക്കൂറുകൾ ആവശ്യമില്ല മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ വൈറ നമുക്ക് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ തന്നെ ഉള്ള വൈറസുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ വളരെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ എല്ലാ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാരിലും ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ലാബിലേക്കിതൊക്കെ തന്നെ ഈ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചില ആൻറ്റിവൈറൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്
ഞാനതിനെ പറ്റി മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ അത് പല ഇതേപോലെ തന്നെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വേണം അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നമുക്ക് പൂനെയിൽ അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പാലിൽ അയക്കണം ഇപ്പം അതിനകത്തേക്കാളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ വളരെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിപ്പ് ബേസ്ഡ് പി സി ആറുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംശയം വരുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് അയക്കാനും പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലും അത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി പല രീതിയിലുള്ള വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതേപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വൈറസിൻ്റെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി അത് അത് ആ രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് നമുക്ക് പല വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പഠനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ്പ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിപ്പ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു പേടി കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നും ഈ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു ആശ്വാസം ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു രീതി രോഗിയെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ മലേഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ സമയത്ത് ഇത് വന്നിരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അവലംബിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഒരു പൊതുവായിട്ട് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് താമസിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള രീതി നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അവിടെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മളതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മളൊരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി എല്ലാവരും എടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് കാരണം മുൻപേ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഈ മലേഷ്യയിൽ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ഈ പന്നി വളർത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള കർഷകർക്ക് മാത്രമാണ് അസുഖം വന്നത് അപ്പോൾ അവർ വേറെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ സമയത്ത് ഈ മലേഷ്യൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നിപ്പ വൈറസുകളുണ്ട് ഒന്ന് മലേഷ്യൻ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഈ മലേഷ്യൻ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് പന്നിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പടരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് വളരെ വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് അതിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ പന്നികളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടാണ് അവർ രോഗനിയന്ത്രണം നടത്തിയത് പക്ഷേ പിന്നീട് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അത് ആ അതിൻ്റെ ചില ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ വൈറസിൽ വരികയും അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വൈറസ് സ്ട്രെയിൻ വരികയും ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗിയായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരിലേക്കൊക്കെ രോഗം പരക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള സാഹചര്യം വന്നത് അപ്പോഴും ഇവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അവരതിൻ്റെ കരിയർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ ഒരു കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഈ അസുഖത്തിൽ അങ്ങനെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഈ
കോഴിക്കോട്ടുകാർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം അവർ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതാണ് അനുഭവിച്ചതാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോഴും അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടി ഇനി ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ നേരത്തെ വന്നവർക്കോ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകൾക്കോ അത്തരം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം ഇനി വരില്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ രോഗം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ വരാനുള്ള യാതൊരു വിധ സാഹചര്യവും ഇല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഏതായാലും നിപ്പ ഒരാശങ്ക മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ നിപ്പ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഏതായാലും ഡോക്ടർ ഏതായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് ഏതായാലും ഇത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിയില്ലാത്ത വിധം അത് പോട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതായാലും പ്രിവെൻഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ചേർന്നതിന്